、ウマ娘2期6話の話をしますか。ウマ娘2期って、割と三幕構成になってるなぁと思ってて、まあ、帝王の骨折再びということで、中盤戦、挫折からの復活に差し掛かってきたなぁと思います。メジロパーマーやダイタクヘリオス、ミホノブルボン、そしてライスシャワーとか、ライバルキャラも帝王が骨折してる時でもみんな頑張ってて、そこがソシャゲーキャラとしてちゃんとキャラが立ってたかなと思いますね。まあ、こうしてみると、3期は結構余裕なかったんだろうなと思うんだけど、2期はちゃんとアプリ用にキャラを煮詰めて出してるから、ソシャゲアニメ感がうまく出てるなと思うんですよ。このソシャゲアニメとして、なんかみんなが頑張ってる感覚が、東海帝王のドラマに影響したのかなと思,思いますね。うん。まあ、ここら辺から帝王がスピカのリーダーという扱いになって、まあ、雑用をやるんだけど、それで、絆が見えてきて立ち上がるのに繋がってくるというのが、まあ、構成としてはうまいんだよね。うん。オキトレもまあ一気らしいって感じはあるしマックの別荘ネタもまあちょっと天丼ギャグっぽくさはあるんだけどギャグを入れないと2期の時点でダメな邦画実写みたいになっちゃうからそこはまあうまくハマってんじゃないかなと思いますかねただ2期が良作なのって東海帝王だからなんだけどソシャゲアニメとしてみんなを紹介したいという構成とうまくハマってた結果であって、まあ、帝王が他の馬娘の活躍を見学できる時期があったからこそ、まあ、ソシャゲの宣伝アニメとしても良かったわけなので、これができる馬ってそうそうなくて、それなのにみんな東海帝王の後を追っちゃってるから、もうちょっとバリエーションが欲しかったなと思うんだけどね。そこを自覚的に無理くり曇らせたら、まあ2期は超えらんないよねって話だから、もっと別ラインのシナリオラインを構築してほしかったなと思うんだけど、まあその結果が、ウマネストだから、まあ、うんって感じなんだけどね、うん。ただ、北さんブラックは、1期をリスペクトすべきだったと思いますけどね、あの戦歴だったら。